Olha que situação. Um jovem ultrapassa o sinal vermelho. Foi perseguido. A polícia começou a perseguir. Sirene, luzes intermitentes. Acabou preso. A polícia pegou ele. Batista Filho conta a história. Direto. Olha, se querer, isso aconteceu na, na noite do sábado, viu? O pessoal da Rádio Patrulha e o pessoal do BPTRAN é, estranhou a forma como esse rapaz furou o sinal vermelho ali em Mangabeira, perto do shopping, não foi isso? Aí, resultado, numa perseguição para saber por que ele havia é, furado o sinal, é, acabou é, essa perseguição, acabou aqui. Nós estamos exatamente na... Isso aqui é o quê? Isso aqui é Antares. Antares, gente, fica próximo do Salvador Lira, próximo do Beleão e tal. Próximo ao acesso do Benedito Bentes, ao shopping é, Pátio, enfim. Foi exatamente aqui que acabou a perseguição. E olha, não foi fácil não, viu? A polícia teve realmente que é, colocar todas as suas viaturas, todo o seu empenho nessa perseguição, porque o rapaz... Estava dirigindo em alta velocidade. Me fala uma coisa, furou o sinal, vocês desconfiaram, né? É, o pessoal do BPTRAN estava é, em patrulhamento na região de Jacarecica e desconfiou quando esse veículo ele avançou o sinal né, de maneira com alta velocidade e deu sinal de parada para eles e, eles e ele não obedeceu. E veio fazendo acompanhamento e pediu apoio aí, entrou na faixa da rádio patrulha e aí o mesmo veio a colidir aqui em frente ao posto de Acutinga e ainda tentou adentrar o condomínio aqui, mas a gente conseguiu capturar ele aqui. Ele estava tá so, sozinho, né? Bom, a princípio ele está sozinho, né? A gente ainda está esperando ali fazer a, a CEL, fazer a parte de desengenização ali da, do, posto, do posto, né? E houve a queda do fio de alta tensão para poder averiguar o carro, para ver se tem algum torpecente ou alguma arma de fogo lá dentro. Pois é, na sua, com a sua experiência, ele está trocado? Olha, a princípio, sinais visuais de embriaguez alcoólica, né? A questão de ingestão de entorpecente, a gente vai tentar ver se no carro tem alguma, algum material resíduo que leva a gente a essa constatação. A embriaguez é constatada. A embriaguez, com certeza. Então você pode conversar com a gente? O que foi que aconteceu? Não, véio, não eu fiz besteira, velho. Eu, bati meu empre... eu vou perder meu emprego, velho. Vou perder meu emprego. Me diz uma coisa, por que foi que você furou o sinal? Não, eu fiz... Eu vacilei na minha vida, velho. Foi só o que chamou a atenção. Não, eu não roubei meu carro, velho. O carro é meu. Eu não fiz besteira, não tem droga no carro. Você pode procurar, não, vai, não tem droga lá não, velho. Sei, você, não é uma, nada, não você, você é uma pessoa do bem. Eu sou você só furou o sinal porque você, tava, você tinha bebida. É, é porque isso? passou das 11 da noite, velho. 11 da noite a gente não, não, não para no sinal, velho. A gente não para no sinal depois das 11. Mas você bebeu? Não, 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 não. É um rapaz do bem, agora infelizmente fez essa besteira, né? Fugiu do cerco policial depois de invadir o sinal vermelho e a gente faz esse registro direto da Via Expressa numa noite de sábado. Vai ter que responder por isso. O acidente poderia ter até lhe tirado a vida ou a perseguição que ele motivou poderia ter tirado a vida de alguém. Quer dizer, muito grave, né, gente? Se queira.